。先您好，请问现在需要点菜吗？啊，给我。芦荟罗汉斋，香橙牛肝，蚵仔煎的青蚵不要煎太久，三分就好。嗯，清蒸鲈鱼，苦煎鹅掌汤，好吗？小姐，可以给我来一点胡椒和鱼露吗？你怎么那么会吃啊？尝尝看。讨厌。嘉乔，嘉乔他是家乔，像个小孩子。他喜欢和我玩捉迷藏，有时候他真的会不见了，让我很担心。这是我的心意，我不能要，只是一份礼物。你对我已经够好了，还不够好。这一年来，我到处跑，没时间陪你，已经很亏欠你了。哪怕你将来跟了别人，受委屈了，也得有个自己的地方哭啊。你不欺负我，我就不会哭。
扣扣，上车，上车吧，我们送你回去。哎呀，扣扣，别喝了，高兴点吧。行了，喝吧，没事儿。怎么这样？他又不能喝。来，来，我陪你喝。真是的，那喝酒能解决问题吗？那这样你帮他把他人找出来了。哎，你是警察，你怎么不找啊？我是警察，我抓坏人，我也不能随随便便的。干了！来，干！来，干了，干了！来了，来，干！醒了，去哪儿了？说话呀，就让我在等你啊！你说话呀，你去哪儿了？吃饭啦，烫，好吃吗？电话，干嘛不接电话呢？我也打了好多次了。这他们等人吃的饭，你干脆把盐都倒里得了。你怎么了？别烦我。谁呀、啊？佳乔吗？佳乔。小姐你好，不好意思吓到你了，我是在等幺三零八的人。幺三零八在那边，这里是零一零二。我都等了好久了，你们这楼里挺空的，就你一家开着门。哎，小姐，你能让我进来等会儿吗？我来帮你吧。哎，别别别，太脏了，我来吧，我。
。这个我有经验。不好意思。这是你爱人吧？小两口还挺般配的。怎么了？看把你委屈的。过日子哪有不吵架的？没事儿，他就是最近心烦。好喝吗？好喝。男人啊，你别看他在外面威风，回到家里就是个孩子。他越是难的时候，你越要照顾他，让他感觉到有一个温暖的家。我是想照顾他。你看你这儿，什么都没有，这哪叫个家呀？你会做饭吗？不会。你知不知道，要抓住男人的胃，才能抓住他的心。那我怎么办？我来教你，我都不知道怎么称呼你。顾小凡，凡姐，我觉得你特别专业。你在电台主持什么节目啊？天天美食。怪不得。其实那时候就是说菜，也不会做。现在当了全职主妇，天天做菜。你别说，还真给我做出点成就感来。老公真是特别知足，知足。其实男人根本就不懂什么叫知足。哎，感觉这个好看，好看不中用。这个好，我觉得还是这个好看。你听我的，就这个好。听我的没错。哦。咻，哥哥。别生气了，那天是我态度不好，我道歉。我请你吃饭好吗？嗯，我要回家。对，先回家。
好呢。哎，干嘛？不许看。为什么？姐，你说吧。哎，吓我一跳。好不好看？好看，好看，喜欢。嗯，出去。你干嘛？出去，马上好了。香啊！这是我最喜欢的一条裙子，现在老了不敢穿了。凡姐，你一点都不老，送给你。啊，我不要，拿着吧，我送给你的。那不好意思了，走，我们去试试看。像过去的我，来，你看，这是我以前收菜的录音，这是我设计的食谱。啊，樊姐，你太好了，这个菜我们以前做过，记得怎么做？嗯。一个女人一定要学好做菜，做菜没有定力，就像爱情。只要肯付出足够的耐心和时间，所以没有会不会，只有想不想。有句老话叫“抓住男人的胃，就抓住男人的心”。你有恒心，就一定抓得住他。范姐，他又关机了，最近老关机，不知道为什么。男人嘛，妈。菜都凉了。热了就老了，那就别热。如果他爱你，总会明白你的心意。
有意思啊！啊，班姐，都准备好了，啊，谢谢谢谢，那我赶紧走了，啊，拜拜。去哪儿啊？我跟你一起去。不用了，我好多了。嗯，快。就这个。吃的？你怎么知道我爱吃鲶鱼？我猜的。嗯，好香啊！嗯，好吃。芬姐，你走了。你们二人世界，我跟那儿干嘛呀？收了，好，我考证搬进去。嗯。啊！嘉乔，怎么了
我宣告他，哎，别动，别动，别动，别动，别动。肝没问题，肾脏正常，胰腺前列腺正常，静脉瓣膜无异常。白毛根八千，狗身二虚，血淋一个，猪肺半只，一身血，人活慢炖九十。瞧瞧，你的火炬毛囊大面积坏死，而且速度很快。这就是我们的植发再生技术，从患者的皮下取几个活性毛囊，再取一小块头皮，经过培植，新头发就可以再生了。那要取下他的头皮？啊，他暂时还不需要，先吃点药试试看。发炎甚深，该注意的要注意了，饮食上可以多给他补一补。嗯。那，这不是药啊，是维生素 C。维生素 C 可以治脱发，你不知道吗？要多吃，天天吃。喂，凡姐，说我明天做什么好呢？要不？你试试麻辣田螺吧。田螺，田螺是补肾的。哦，我知道了。虚火上扬，内脏浮躁，肾为原本，亏不能腐啊。老先生，我的肾没事儿啊。你看你。两眼无神，面色灰暗，发如枯草，这是典型的心肾早亏啊！这什么呀？等等我呀！是不是饿了？回去给你做好吃的啊！是
，吃，吃。你就知道吃。你说呀，你到底给我吃什么了？什么呀？每天买菜做饭，不都是为了他吗？我看着他难受，我心里也很难受啊。小两口哪有不吵架的？过上几天，吃上几顿饭，怨气就没了。我不想原谅他。胡说，你会原谅他的。来，看我给你们带什么好吃的了。回去热一下。直接就可以吃了，凡姐，你对我真好，我也是女人呢。总是麻烦你跑来跑去，哪天我也去你家串串门吧。不急，早晚会去的。抓住男人的胃，才能抓住他的心。我还不知道怎么称呼你呢，顾小凡。我在等幺三零八的人，幺三零八在那边，这里是零一零二。喂，你好，是物业吗？呃，我是幺三零二的业主，我想问一下，你们有幺三零八业主的联系电话吗？好了吗？躺得叮叮当当的，能睡。快了，就差这一扇子。真不明白，这好好的窗户，你换它干嘛？你现在睡眠不好，这个不是更隔音吗？结婚纪念日，我怎么会忘呢？带上，看看
小乔，嗯，你还记得六年前的今天，你跟我说过的话吗？需相信，从今以后，我只爱你，对吗？来，穿上衣服。我先回公司，晚上还要去成都一趟，明天回来。路上小心点。嗯。今天真是特别的开心，因为平时呢都是在直播间用声音呢跟大家交流。婚姻才是人的一生当中最好的一道菜，我呢是希望把这道菜做得长久下去。今天现场真的是来了这么多的热心听众啊，但是有一位非常的特别，我们也要把他特别请出来。你好，这是你为小凡准备的礼物吗？是的。先看一下，上面写着“小凡”。永远支持你，这当然是道出了这个粉丝的心声啦。谢谢，听众朋友们，大家好，这里是一零三点六都市频道，我是天天美食的主持人顾小凡，在这里向大家道一声晚安。谢谢。病人服用了大量的维 C， 同时又吃了很多虾。这两样东西在他胃里形成了砒霜，也就是砷中毒。但更严重的是，它是慢性的食物中毒，他吃了很多不该吃的东西。生活中并非所有的食物都可以同时食用。那些饮食禁忌、食物相生相克的道理，你都知道吗？他已经两个月没回家了。他在外面还有一个女人。报应啊！真是报应啊！你们男人总喜欢脚踩两条船，可是天底下哪有女人心甘情愿做情人呢？我可不可以把我丈夫带回家去？我是产院的护士长，我知道应该怎么照顾他。
性荨麻疹是变态反应的一种。你现在抵抗力差，体质太弱了。别说了，你的事情我都知道了。在外面找别的女人，把自己治坏了。我会把你调养好的，两年，也许更快。你知道吗？你离不开我，我也离不开你。这个世界上，你只能相信。改天再约四川航空吗？我想问一下，下午有没有加飞上海的航班？谢谢。师傅，快点跟着那个车。来了，进来吧。你是谁？我是嘉桥的爱人。
他说他大部分时间在香港。原来我觉得我可怜，现在我觉得你比我还可怜。他人呢？他病了。怎么了？食物中毒。刚从医院抢救回来。你知道为什么吗？你的菜。我的汤，相生相克，水火不容。你教我做的，这就是那本食谱。你的跟我的不一样，你的只有一半。这些是用来攻心的，你记得吗？你做了田螺，我做了甲鱼，你煲了老鸭汤，我炖了羊肉。你太恶毒了，我恶毒，我怎么会恶毒呢？我的孩子没了，我的子宫也摘除了，我再也不能做母亲了。我的伤口每天都在流血，我的心被你们伤透了。爱吗？这是我刚怀孕的时候买的。不是我再看一眼他吗
别再回来了，否则，所有的证据都证明，嘉强是你害的。我可可，可可，可可，可可，可可，走，咱们回家了。可可，可可。你知道你怀孕了吗？你还喝那么多酒，你还想不想要孩子啊？佳佳，看，别。知道，一切一切都是我的错。我们离开这儿吧，去一个新的地方，过一种新的生活，好吗？喂。东西都在这儿了，咱们俩清了，房子钥匙会放在信箱里的。机票买好了。
，叠加星星好吗？我同情你，但是我讨厌你这样。你放心，我不会再跟你们有任何关系。我今天约你，只是想求你，对家就好点，好吗？你怎么能瞒得了我呢？佳乔，我们有孩子了不想见你了。
桥。架桥，架桥。孩子是你要的，那跟我有什么关系？在我心里，我不会告诉你的。你怎么就不能体谅我一点呢？你把孩子生下来，我就放你走。我们所有的希望接生技术是最好的。哎，客户给我打电话了。这些年来，公司的业务在不断的壮大，嘉桥的身体也累坏了。我们准备去澳洲休息一段时间，看看病，散散心。以后公司的事情就有劳各位了。具体的问题由李总来负责。这是嘉桥的说明信。
那是什么呀？那是陈总的保险箱。嘉乔，这里边是什么呀？还有什么秘密我不知道吗？密码是多少？说呀！你的生日，我的生日，我们的结婚纪念日就是不知道，结婚和恋爱是两回事。今天是我结婚一周年，我觉得一切都很幸福，我要庆祝一下，送给自己一个礼物吧。看来我只有离开他，才能保持住这份恋爱的感觉。但我又想让他记住我，那就送他一套房子吧。反正女人都是很现实的动物，到时候谁也不见谁的了。对吗？我从来没跟空姐谈过恋爱，他们的性格。总是被制服、包裹住了。我真想知道，他们没穿制服的时候是什么样。他
为我去青岛见他父母，看来又要送出一套房子了。可以跟你们俩吃一顿饭。这个汤有点淡，火候不够，是你包的吧？嗯，这皮皮虾，跟你十年前做的一模一样。柠檬放的太多了，有点酸。但是我喜欢。你爱我吗？你也爱我，是吧？但是你们爱我什么呢？还是你们只是爱着你们自己？现在满意了，舒服了，这就是你们想要的。哎，一个没有秘密的男人，太可爱了。啊。太幸福了，吃饱了。
佳乔，该吃饭了。再不吃就凉了。今天太阳真好。你舒服吗？我们又在一起了。我们这么幸福，不会是在做梦吧相信，而且从今以后，我只爱你对我来说，这一切都过去了，生活还在继续。